do with the recording of financial transactions in the business preparation of accounts ledger accounts and trial balance which is prepared to check the mathematical accuracy we move to the preparation of financial statements now financial statements they reflect the health financial health of the business by giving a glance to the figures of profit or how much is the net worth of the business kitne assets hain business ke paas you get to know how well the business is performing so these financial statements are of utmost importance to the people who are interested in these figures okay so in that regard we prepare the trading account then the provision of balance sheet now what is trading account trading account gives you the measurement helps you <coughs> i'm sorry helps you calculate the gross profit or gross loss that is incurred during a particular accounting period okay now uh, to explain this i'll move to the format of trading account and there i'll explain you what exactly trading account is helping us calculate now trading account basically gives you an idea of the expenses that are incurred in bringing the raw materials to the saleable position so if you have a look you are given the trading account format just to repeat account will have two sides if you people have a look then there are two sides to the account which are mirror image of each other particular amount particular amount if we go by a proper format then you also have a date column here and you have a date column here date will record the date on which that particular transaction has taken place now uh, the left hand side of an account is the debit side and right hand side of an account is the credit side also the ones who are uh, looking at the account for the first time you see on the debit side and not much talk we here what two is it fine now Um, it's breaking in between. Uh, just give me a minute. I'll check the network. I'll uh, just give me a minute, class. okay i hope now everything uh, runs fine so on the debit side when you see every entry every term used is starting with the word to and on the credit side that is the right hand side every entry is starting with the word by 
okay so as a rule this is what is followed now trading account helps you in calculating gross profit or gross loss okay so this is basically the balancing figure for trading account so for a particular time period accounting year you might have a gross profit or a gross loss if the debit side is greater than the credit side jab aapne sari entries kar li you total up both the sides of the account if the total on left hand side is more then the balancing figure will come on the right hand side so which means debit side is having a total higher than the credit side so tab jo aapki balancing figure banegi that will be gross loss vice versa case kya hoga aapne sari entries kari you total the left hand side and the right hand side and you see that the credit side is greater than the debit side so now the difference of both sides which is known as the balancing figure will come on the left hand side and that i think now there is no network issue manjeet you are facing okay problem i think from my solved now okay that's at your end okay from my end i think there's no break in network now okay so if the credit side has a total more than the debit side then the difference of both sides will be adjusted on the debit side and that is known as gross profit for the business क्योंकि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हम एंड में उसको बैलेंस करते हैं बैलेंस का मतलब क्या होता है दोनों साइड्स का सम टोटल इक्वल लाते हैं ओके तो द ट्रेडिंग अकाउंट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू गेट द बैलेंसिंग फिगर व्हिच इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस which is then transferred to the profit and loss account so hum kya sequence follow karte hain pehle trading account banate hain fir profit and loss account banate hain aur uske baad balance sheet banate hain and three of them together are known as the final accounts of a business okay now let's understand each and every entry which is being made in the trading account let's start with the first entry which is two opening stock now opening stock stock means the inventory which is there in the business ab hum bahut simple rule follow karte hain pichli bari ka closing stock pichle year ka closing stock इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है ओके नाउ आई जस्ट एड अ ब्लैंक पेज है देन आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन ईच टर्म ओके so the first term i use here is stock stock refers to the sum total of raw material plus wip wip is work in progress and finished goods lying unsold at the 
एंड और स्टार्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक देखोगे तो आप इन सब वैल्यूज का क्लोजिंग अमाउंट देखोगे रॉ मटेरियल क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर रॉ मटेरियल विल बी पेपर वर्क इन प्रोग्रेस वट डज इट मीन से आउट ऑफ दी हंड्रेड परसेंट प्रोसेसिंग दैट नीड्स टू बी डन फिफ्टी परसेंट काम आपने कर लिया है तो उस फिफ्टी परसेंट को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स इज आपने हंड्रेड रजिस्टर्स मैन्युफैक्चर करे उसमें से ट्वेंटी सेल हो गए एट्टी अभी भी आपके पास रखे हैं तो एट्टी आपके कहाँ पर आएंगे फिनिश गुड्स में आएंगे तो स्टॉक और इन्वेंट्री इज दी सम टोटल ऑफ दीज थ्री वैल्यूज क्लोजिंग स्टॉक इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ अ पीरियड ओपनिंग स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस पीरियड कैरिड फॉरवर्ड टू द करंट पीरियड ओके सो इसका मतलब अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो से फर्स्ट अप्रैल 2019 टू थर्टी मार्च 2020 तो इस डेट पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फर्स्ट अप्रैल 2020 को क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ओके सो क्लोजिंग ऑफ वन पीरियड बिकम्स ओपनिंग ऑफ द अदर पीरियड नेक्स्ट पीरियड सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ओपनिंग स्टॉक आफ्टर दैट द नेक्स्ट टर्म यूज्ड इज परचेजेस सो व्हाट आर परचेजेस मेड फॉर परचेजेस विल बी बेसिकली फॉर रॉ मटेरियल दैट यू आर परचेजिंग और सम से सेमी फिनिश गुड विच यू आर प्रिपेयर परचेजिंग फॉर यूसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर फर्दर रीसेल ओके नाउ जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं वो प्रॉपर प्रोडक्शन फॉलो करती हैं तो वहां पर रॉ मटेरियल आता है उस पर वर्क करके और फिर फिनिश गुड्स बनते हैं पर एक ट्रेडिंग कंसर्न क्या करती है एक ट्रेडिंग फॉर्म क्या करती है एक जगह से गुड्स परचेज करती है और दूसरी पार्टी को सेल करती है तो परचेजेस एज अ टर्म मींस प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर फर्दर रीसेल ओके आफ्टर दैट यू सी कि जो परचेजेस आई होप दिस स्क्रीन इज लेजिबल परचेजेस में परचेजेस के साथ लिखा हुआ है लेस्ट रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न व्हाट इज परचेज रिटर्न आप गुड्स खरीद के लाए उसमें दो जो आपके कुछ क्वांटिटी ले लेते हैं रॉ मटेरियल की जिससे यू आर नॉट हैप्पी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दी क्वालिटी देन यू रिटर्न इट बैक टू दी सेलर that portion of raw material is known as return outward so isko humne purchases se less kyon kara hai kyunki ultimately aapke purchases ka part nahi ban raha so return outwards is also known as purchase return you take the net amount of purchases in the trading account there's any question you can raise a hand or you can unmute yourself and ask in between if there's any term which is not making sense i'll repeat that okay after that the next term used is two wages now there are two terms as explained earlier one is wages and one is salaries Now wages are paid on daily basis. Okay, so जो भी blue collared workers होते हैं जो लेबर factory में काम करती है उसको हम wages pay करते हैं Salaries pay करते हैं white collared workers को जो ज्यादा skilled होते हैं 
उनको मंथली बेसिस पे सैलरी पे होती है जबकि लेबर को डेली बेसिस पे वेजेस पे होती है तो आपको जब टर्म दी होगी वेजेस एंड सैलरीज तो आप हमेशा फर्स्ट टर्म चेक करोगे अगर वेजेस है तो वो जाएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में और अगर आपको ऐसे दिया हुआ है सैलरीज एंड वेजेस तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाती अगेन मैं फर्स्ट टर्म चेक करती हूँ सैलरीज लिखा हुआ है सो दैट विल गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके सो वेजेस इफ ओनली वेजेस आर गिवन टू यू इन दी क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट इफ वेजेस एंड सैलरीज इज रिटर्न इट गोज टू दी ट्रेडिंग अकाउंट बस दी फर्स्ट टर्म इज वेजेस but if salaries and wages is written then that will go to the profit and loss account next term used is carriage inwards can anyone tell me what do we mean by carriage inwards yes class no i guess the uh... the charges for the transportation of sales the goods sales okay, okay so uh, one by one gotham you say the charges for uh, yes ma'am yes ma'am yes, ma anyone other viewer also trying to answer ma'am uh, maybe sales return सेल्स रिटर्न तो आप फॉर्मेट में ही डायरेक्टली देख लो सेल्स रिटर्न तो राइट हैंड साइड पे है सेल्स के बाद आपको दी हुई है यस वंश यू कैन आंसर मैम द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट अ रिसीवर पेज ऑन रिसीविंग द प्रोडक्ट इट्स कंसीडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल और यस सो कैरेज यस यू आर राइट Is anyone else also wants to answer? Yes. Ma'am, when we purchase the good. Yeah. So, ma'am, when we purchase the good, ma'am. So, ma'am, uh, that transportation cost is carriage inward. Ma'am, it is also known as freight. Ma'am, is that? Freight. Yeah, freight is also a term which is used for carriage inwards. So they can be used interchangeably. Thank you, Aryan. Carriage inwards is basically the cost of transportation. transportation of raw material or say some good from the place of purchase from the market to the factory to so, jo bhi cost lagti hai from purchasing the raw material from the market bringing it to the factory so that further work can be done on the raw material That is known as carriage inwards. So, आप अभी जब ये सारी हम terms discuss करेंगे you will see that trading account is actually dealing with all the direct expenses involved in the production process. All the direct expenses involved in the production process, मतलब raw material purchase करने से लेकर उस raw material को finished goods में convert करके saleable position में लाने तक जो भी expenses involved है वो आपके trading account में जाते हैं Okay, I'll move back to the next term which is used. There are three terms actually used. to freight comma octroy comma cartage again these are also expenses which are used for transportation tino terms transport expenses ke liye hoti hain freight kya hota hai freight ek common term hoti hai chahe aap se transportation by road kar rahe ho ya by air or by sea freight is a common term used for that okay so there might be uh, say you are producing manufacturing some medicines for which your raw material is being imported from us or from china so for that the 
cost of transportation will be clubbed under the term freight. Next term used is octroi. Octroi is the state transportation tax, which is levied when a ship uh, when the goods move from one state to another. Yes. So it is a tax. It is a kind of tax when you cross the state boundary. Say, you are Punjab to Haryana. So, any truck is sending raw material. So, when you are entering Haryana, you have to pay the state tax. That is known as octroi. And cartage. Cartage is the transportation expense which is paid when you are transferring the goods by a cart. ओके तो कार्ट हैंड हेल्ड जो व्हीकल होती है उससे अगर आप कोई गुड सेंड कर रहे हो उसमें जो एक्सपेंसेस आए हैं वो कार्टेज है ओके यस फॉर स्मॉल व्हीकल्स आल्सो दिस टर्म कैन बी यूज सो ऑल दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी तक आपका गुड सेलेबल पोजीशन में नहीं आया अभी आप उस पर वर्क कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग पे जो भी एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हो वो सब आपके कहां पर आ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहे ओके मूविंग बैक टू दी फॉर्मेट ओके फ्रेट इज नॉट ओनली अबाउट इंटरनेशनल यस इंटरनेशनल जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो भी फ्रेट में आते हैं इवन डोमेस्टिक भी आ सकते हैं तो ये बहुत ब्रॉड टर्म होती है ओके शिप्स ट्रेन बाई एयर जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसको आप कलेक्टिवली a common broad term में डाल सकते हो which is known as freight freight में even आपकी import duty जो लग रही है या जो dock पे charges लग रहे हैं जब आपका shipment आती है तो dock पे जब आप unload करते हो goods तो वहाँ पर भी charges लगते हैं ये सब भी freight में आ जाएगा okay cartage क्या होता है मुदिति और asking cartage is जब आप से small hand held vehicle से अपने गुड्स को ट्रांसफर करवाते हो जैसे रेडी बोलते हैं हम सिंपल टर्म्स में उससे अगर आप से अपनी मार्केट से फैक्ट्री तक अपना गुड्स को ट्रांसफर करवा रहे हो तो उसको कार्ट के जो चार्जेस होते हैं स्मॉल जो आपकी व्हीकल्स होती हैं उनके जो चार्जेस होते हैं वो कार्टेज में आते हैं कार्टेज बेसिकली हैंड हेल्ड कार्ड जो होते हैं उसकी जो चार्जेस लगते हैं उसके लिए होता है ओके ओके नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो अभी मैंने आपको कॉमन भी बता दिया कि सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं इसके अलावा क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री जहां पर प्रोडक्शन हो रही है ओके okay? फ्यूल चार्जेस फ्यूल जो मशीन ऑपरेट करने के लिए फ्यूल एंड पार के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसके बाद एक टर्म और यूज होती है विच इज नोन एज कंज्यूमेबल स्टोर कंज्यूमेबल स्टोर क्या होते हैं जो आप अपनी मशीन ऑपरेट कर रहे हो उस पे जो ऑयलिंग ग्रीजिंग का खर्चा होता है से कॉटन क्लीनिंग मटेरियल जो मशीन्स के लिए यूज हो रहा है वो सब आपके कंज्यूमेबल स्टोर होते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है क्योंकि अगर मशीन की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी तो उस पर प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा ओके okay? So all these expenses are related to your operational activities, your production activity. So these are part of the direct expenses. And hence they appear in the trading account. Okay, fuel and power up for luxury be format me the hour. It is also part of the direct expense of the business. So I hope on the debit side, all the terms are clear to everyone. We move to the credit side, that is the right hand side. First thing is buy sales. So sales, which you have earned revenue, 
by selling your finished goods is your sales quantity into price per unit will give you the revenue less return inwards ab yahan par term hai returns ke sath inward matlab business mein wapas returns aa rahe hain aapne customer ko goods sell kare customer uh, is not happy with the quality of the goods sold so he returns back certain items to the business that is known as return inwards so sales are reduced by the amount of sales return or returns inward okay and then the entry made is closing stock so is accounting period ka jo unfit jo unsold goods hain ya raw material hai ya work in progress hai एंड ऑफ दीरियड में जो स्टॉक आपके पास रखा है दैट विल बी दी क्लोजिंग स्टॉक ओके तो यस मंजीत यू हैव एडेड अ पॉइंट दैट पार इज फॉर हैवी मशीनरी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर स्मॉल मशीन नाउ इलेक्ट्रिसिटी अगर एज सच इलेक्ट्रिसिटी जब टर्म यूज होती है तो उसमें या तो स्पेसिफाइड होना चाहिए कि वो फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है या ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी टर्म तो उस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करते हैं अदरवाइज पार एज अ टर्म इज यूज फॉर फैक्ट्री पार ओके तो उसमें मशीन की डिस्टिंक्शन नहीं करते जब पार टर्म आ जाती है देन वी यूज इट फॉर जस्ट अ सेकेंड जस्ट okay so uh, when the term par is used it is used for factory expenses and that comes in the trading account okay so once we have put in all these entries in the trading account then like any other ledger account we total up both the sides we check which side is greater अगर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया अगर आपकी डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो आपका ग्रॉस लॉस आ जाता है और अगर आपकी क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है ओके दिस इज हाउ ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर सो जस्ट टू बी मोर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट लेट्स टेक अप अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन दिस कॉन्सेप्ट विल मेक मोर सेंस टू यू there's any question by then you can ask ma'am can you explain return outward once more what is return outward return outward jo business se return ja raha hai bahar to aapne kuch purchases kare aap raw material laaye usme ek particular lot hai jiski quality aapko achhi nahi lag rahi theek hai वो लॉट जब आप वापस कर देते हो दैट बिकम्स योर रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न सो दैट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ परचेजेस ओके ओके एनी अदर क्वेश्चन क्लास ओके सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन यू आर गिवन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए नायडू एंड first thing asked in the question is what is the cost of goods sold what do we mean by cost of goods sold sales tak aane ke liye kya kya kharcha hua hai aapka wo aapka cost of goods sold hota hai uska direct formula hota hai jo abhi aap apne trading account mein bhi dekhoge opening stock plus purchases plus all the direct expenses and minus the closing stock will give you the cost of goods sold so what i'll do is we'll first start the preparation of trading account and then i'll 
help you calculate the cost of goods sold and also the second part where you have to pass the journal entries okay so what is the format so this is 31st march 2012 no date column so we start with particulars amount a double line is used to segregate the left hand side from the right hand side then again particulars and amount also left hand side is the debit side dr and right hand side is the credit side okay simple simple ek ek entry uthayenge aur usko post karenge agar wo debit side pe aani hai to left hand side if it's on the credit side then it's the right hand side let's start with the first item given opening stock opening stock comes on the debit side so it will start with the term 2 and we write opening stock amount being 1 lakh 50000 okay next term used is purchases along with purchases aap sath mein ये टर्म भी देखते हो परचेज रिटर्न ओके सो वॉट यू डू इज यू राइट टू परचेजेस अब हमें नेट परचेजेस चाहिए ओके तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगी वन लैख एट्टी थाउजेंड लेस परचेज रिटर्न ओके so you have more space in your registers use the complete term do not use short forms and i reduce it by the amount of 2000 i put a line here and i write the net amount 1 lakh 78000 in the outer column so this is how you write the net purchases there is one more option परचेजेस आप यहाँ पर डेबिट साइड पे वन लाख एट्टी थाउजेंड लिख लो और परचेज रिटर्न बाय साइड पे बाय परचेज रिटर्न टू थाउजेंड लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली आप नेट अमाउंट वन लाख सेवेंटी एट थाउजेंड डेबिट साइड पे लिख लो ओके नेक्स्ट टर्म सेल्स रिटर्न नाउ सेल्स रिटर्न इज रिलेटेड टू दी सेल्स तो again or i move to the right hand side in the inner column i write buy sales 250000 less returns the amount is 3000 put a line write down the net amount in the outer column 247000 okay now नेक्स्ट टर्म यूज इज कैरेज आउटवर्ड्स जब इनवर्ड्स होता है तो मशीन जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज करा है वो मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक का खर्चा होता है कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है आपने गुड्स सेल कर दिए अब फैक्ट्री से बाहर जो भी खर्चा हो रहा है कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने का वो आपका कैरेज आउटवर्ड्स होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है दैट कम्स इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो फॉर दी टाइम बी वी इग्नोर दिस एंट्री एंड वी मूव टू दी नेक्स्ट एंट्री व्हिच इज वेजेस तो टू वेजेस टेन थाउजेंड रुपीज अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस विल कम हेयर नेक्स्ट एंट्री सैलरीज अगेन आई टोल्ड यू सैलरीज इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 
ignore it here when we do profit and loss account i'll explain these terms again to you next entry freight inwards freight inwards is from the market to the factory so it is a direct expense freight inwards and the amount of 3000 will come here ओके उसके बाद बाहर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट क्लोजिंग स्टॉक इज वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड सो बाय क्लोजिंग स्टॉक वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड एंड यू पुट इट है ऑल द एंट्रीज आर कंप्लीट नाउ व्हाट डू वी डू वी टोटल बोथ दी साइड्स इन रफ यू कैन टोटल बोथ दी साइड्स Tell me what is the total for debit side and the credit side? Yes, fast. You are allowed to use simple calculators. Debit total, credit total. Yes, tell me what is the amount coming to? Yes, Gautam, have you calculated? No, ma'am. Ma अच्छा कोई नहीं यस एनी वन यस मैम थ्री फोर वन ट्रिपल जीरो ये कौन सी साइड का बेटा क्रेडिट साइड डेबिट 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 थ्री फोर वन ट्रिपल जीरो और क्रेडिट का थ्री लाख नाइन्टी थाउजेंड यस मैम थ्री मैम ओके सो व्हाट वी सी इज क्रेडिट इज मोर देन दी डेबिट साइड सो योर बैलेंसिंग फिगर विल बी Forty nine thousand. Yes, class. So what we do is on the debit side, I write to gross profit bracket me transferred to P and L account. ये D है क्योंकि there is some space problem so. TFD है दिस टर्म इज TFD एफ डी टी एफ डी विच इज ट्रांसफर्ड आई एम राइटिंग इट है टी एफ डी ट्रांसफर टू पी एन एल अकाउंट एंड आई राइट द अमाउंट फोर्टी नाइन थाउजेंड है अंडर बोथ दी साइड नाउ आई विल मैंशन दी टोटल एज थ्री लैख नाइंटी थाउजेंड okay this is how you balance the trading account 390000 okay i hope this is clear to everyone if there's anything not clear please ask 